Okay, so here we are, almost live, because we tried to do this as a live video through our event page on Facebook, but for some technical issues, we couldn't do it. So we are here live, or almost live, with our great friend and uh, Wim Hof Method Certified Instructor, Tim van der Vliet. I don't know if I said your name right, <laughs> from Holland. But we're actually doing this call from, he's in New York at the moment, doing a series of events there. The man travels all over the world. And, uh, and I'm very happy to invite him to, to, to a little talk to explain what's going to happen uh, this week, actually in Sao Paulo. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde. A gente está aqui num vídeo quase ao vivo, porque a gente tentou fazer isso pela página do Facebook, mas não deu por algum problema técnico. Eu estou aqui, então, com o meu amigo e instrutor certificado do método Wim Hof, Tim van der Vliet, from, uh, da Holanda. E é um, ele está agora em Nova York, numa série de eventos, também ensinando o método Wim Hof. E o homem viaja no mundo inteiro fazendo isso. E agora, semana que vem, dia 6, 7, 8 e 9 de dezembro, em São Paulo, a gente vai estar com o Tim, fazendo uma série de workshops e oficinas do, do método Wim Hof. So, good afternoon, Tim. Good afternoon, Tiagi. Thank you for inviting me. It's I'm very pleasure. happy to come to Sao Paulo. Um, yeah, thank you. Um, it's, um, so, uh, the Wim Hof method is, is very popular. And this is because it has so many benefits. So if you want, I can explain a little bit about what the Wim Hof method is, or maybe you just want to translate this part first. Sure. Então tá. É, bom, o Tim está muito feliz de estar vindo pela primeira vez no Brasil. E é importante dizer que não só é a primeira vez do Tim no Brasil, mas é a primeira vez do método Wim Hof no Brasil. Ou seja, a gente nunca teve um instrutor certificado no Brasil antes. Então é uma oportunidade muito incrível de estar aprendendo diretamente de alguém que foi treinado pessoalmente pelo Wim Hof, o Homem Gelo, que tem mais de 26 recordes mundiais, mas depois a gente fala disso. Então ele vai dar agora uma... Uma, assim, uma, uma, uma explicação básica do que, que é esse método e por que, que ele está tão é, tá fazendo tanto sucesso no mundo inteiro. So please tell us what is this method that everybody is talking about? What, what is all about? <laughs> okay, I will. Um, the method um, is, is constructed by a guy named Wim Hof. He's a Dutch guy, he's from the Netherlands. And um, it is about three things, which is a breathing technique, it's mindset and focus training. Sorry for the noise. No problem. Um, mindset and focus training. And then the third is a gradual exposure to the cold. And the combination of these three things have amazing benefits to both the body and the mind. It's like... It's like a body hack, you could say. Yeah. So um, maybe you want to translate this first. Sure. I'm just writing what you said. Uh, okay. And mindset. Okay. Então, atitude mental. Bom, eu perguntei então ao Tim quais seriam então os princípios deste deste método que está muito popular, muito em voga agora na Europa, nos Estados Unidos. Então ele me disse que o método é em cima de três pilares, que eu até escrevi aqui para a gente visualizar melhor. Técnica de respiração, a exposição ao frio e a atitude mental. Então ele vai falar um pouquinho de cada um desses itens. So please, Tim, tell us a little bit separately about each one of these yes. individual items. Okay, I will. So the, the Wim is known because of the cold training, yeah, because of all the, the ice bath he can do. I'm just walking away a little bit, so I'm a bit maybe like more in silence, but you know, like things are not always perfect. Um, so the breathing technique 
is one very important thing of the whole method. And the breathing technique um, is a way to put more oxygen in your body, simply said, because there's, there's a lot more to it. So I want to keep it simple, but, but you know, this is why we do like a day training. Uh, we can explain like what is really happening because it's, there's different levels of, you know, of, of um, um, science, basically. Um, the cool thing is that um, the method is scientifically researched, so we really know what is happening in the body. And the benefits um, are amazing. So the benefits in general is that you're able to, to influence your inner world, you know? And this is, this is really something that is very, very important. If we're able to, to influence our inner world, we have, a, we have consciously an effect on hormones, uh, autoimmune response, stress response, you know, like very simply said, it reduces stress and with less stress, you are actually happier. Um, it's alkalizing for your body, so it's extremely healthy. You train your cardiovascular system, so which is your veins, basically. And well, you know, I'm just, I'm just saying this out of my head, but there are a few more. So um, maybe you want to translate this first. Okay. Uh, bom, eu perguntei então para que ele fale então sobre a primeira parte, né? O que, que consiste essa respiração? Ele, e é muito complexo o que acontece é, cientificamente falando. Então, em, sim, ele vai manter uma coisa bem simples, porque a ciência disso é muito complexa e muito profunda. Simplesmente falando, aumenta a oxigenação, ou seja, a absorção do oxigênio no seu, no seu corpo. E uma vez que isso acontece uma série de efeitos começam a ser desencadeados, como a alcalinização do seu corpo, também os níveis de estresse, ou seja, que também são controlados por hormônios do nosso corpo, reduzem drasticamente. E uma vez que o seu, você está é, menos reativo, ou seja, menos assim, numa condição de estresse, você consegue estar muito mais feliz, muito mais produzir muito mais coisas. Né? Uh, além disso, o método também ele é essa parte respiratória, ela é, é, através da respiração, a gente elimina muita toxina, uma vez que o oxigênio está sendo absorvido, mais oxigênio está sendo absorvido, uma vez que o corpo está se alcalinizando. Então, é tudo uma sequência de efeitos de uma prática, é, essa prática respiratória que, o, que esse método envolve. E eu também não falei, mas assim, o Wim Hof é esse é, esse esportista holandês, que ficou conhecido como Homem Gelo, por seu treinamento no frio, ou seja, ele tem assim, pelo menos uns, uns 26 recordes mundiais por ter assim, estado em situações bem extremas, tipo, subiu o Everest só de short sem camisa, e ficou dentro de uma caixa de gelo por mais de duas horas, ou seja, sem alterar a temperatura interna. Isso é uma outra coisa que o Tim falou. Uma vez que você consegue... É masterizar essa técnica, dominar essa técnica, você consegue dominar o seu o seu mundo interno, ou seja, a produção hormonal novamente, a redução dos hormônios que causam estresse, dos cortisóis e por aí vai. Tem muito mais coisa cientificamente falando, mas ele está colocando só é, em termos simples. Ok, we're cool with the breathing technique and uh, and then you mention also exposure to, to cold. Yeah. Yes. So um, exposure to cold is always gradu gradually. Yes. So um, during a day training, you learn what is happening when you go into an ice bath. And that ice bath before people are like, ah, oh, you know, like, no way. It's always optional. You never have to do it. And yeah? nobody can tell you what to do. What is happening if you go in an ice bath is that... Um, um, you learn how re how you react in like a stress response, basically, you know, but it's a stress that is under control because you can get in the ice bath, but you can also just get out. So it's completely safe. Um, the way what, what you learn from this ice bath mentally is how you respond to stress and how to get rid of it. So you can apply this in your daily life where basically if you apply what you learn during a day training, 
in daily life, you will have less stress. Like for me, it's like 80, 90% of the stress just disappears because I know I've learned how to breathe. This is where the breathing and the, the, the cold training also come together. Okay. Uh, eu perguntei então para ele. Translate moment. Uh, eu perguntei então para ele sobre a, a exposição ao frio. Qual que são os benefícios e como é que isso entra no método, né? Então ele colocou o seguinte: que no treinamento, é, quando o treinamento vai é, com a, a, o objetivo é você entrar numa num banho de gelo, né? Numa banheira de gelo. Mas isso é completamente opcional. Ninguém pode nunca forçá-lo a fazer qualquer coisa, isso é uma coisa que você vai se empoderando com o tempo. Mas o que acontece com o treinamento no frio é que, é, geralmente, quando você está numa situação é, extrema, como é o caso do banho de gelo, alguns hormônios são é, despertados, vão, são assim é, lançados na sua corrente sanguínea e é uma situação emergencial, como se fosse uma situação de estresse. E com, e com o treinamento da respiração, você consegue, você passa a controlar essa situação de extrema, no caso, uma situação de estresse, uma situação que o seu corpo, inclusive, entra no modo de sobrevivência. E uma vez que você entende a relação da respiração com é, o controle interno pelo o banho de gelo, você consegue, então, estar tá lidando com situações de estresse de uma maneira muito menos reativa, muito mais uh, do seu centro. Além também que o, a, o banho de gelo, ele não comentou, mas ele vai falar daqui a pouco, o banho de gelo também é altamente é, desinflamatório, ou seja, ele, ele reduz todas as inflamações que você possa estar tá tendo no corpo, na sua corrente sanguínea, que são responsáveis... É, são respostas assim exacerbadas do seu sistema imunológico que, que são responsáveis por muitas doenças também. Ok, so yeah, we done that. I just mentioned a, an extra bit about the 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 effect that the cold bath has also in your inflammatory system. Mm. Yeah, very good point. Thanks. I I wanted to tell that exactly. So. Um, this is this is this is like a body hack, right? But if you go into an ice bath for two minutes, two minutes, right? Solo. For two minutes, up to six days later, you have less inflammatory proteins. So this is just the cold training part, but there are many uh, people, and especially you know uh, people with with like arthrosis uh, rheumatoid, for example, you know rheuma rheumatics. Um, that have a lot of pain and can't walk and they need medicine and by cold training you can get rid of the pain and also you have less inflammatory proteins and those inflammatory proteins are basically attacking your own cells and this is wrong in a person who has an autoimmune illness so this cold training is just a way to um yeah to become to have less pain for sure because endorphins are released and yeah, the happy hormone endorphin is released by cold training so you have less pain but also there are less active inflammatory proteins so it works inflammatory uh, lowering ok Good. então ele então agora ele falou sobre essa parte do da, da, da do sistema inflamatório né no caso com o treinamento do frio o que acontece é que menos proteínas é, que geram a inflamação são, são produzidas. Então, as inflamações no corpo são completamente é, reduzidas e até eliminadas. Então, para as pessoas que têm é, essas muitas doenças autoimunes, como reumatismo, artrose, artrite, elas não só se livram das dores com esse, com esse treinamento do frio, mas também elas se livram da inflamação, daquilo que está causando as dores. Ok. Yeah. And can I can I mention? I, I I want to mention this that the Wim Hof method is not like the the pill for all illnesses. You know, like we are scientifically based. So I cannot say this is the solution if you have an autoimmune illness. Okay. But there are many people who are doing well with it. So you know, like it cannot harm so maybe it's interesting to try it out but before i can say like this works for a autoimmune illness 
I want to see scientific research first before I can make, you know, a comment like that. So I want to be clear in that, you know, it's, it is not per se for everybody, but there are a lot of people who, who benefit from the method. And this is why it's going worldwide, you know, because it's simple and it works. Okay. So, uh, então, o que ele estava dizendo é o seguinte também. É, a, é um, um método que está sendo estudado cientificamente pela, pela comunidade médica e está se compreendendo muito o que, que esse método consegue causar no corpo. Então, é, esses efeitos de redução de inflamação, redução de estresse, alcalinização do corpo, são já provas científicas do, como, do que o método faz e como o método pode é, realmente beneficiar alguém. Agora, o que ele coloca também, que é importante é, dizer que não é uma pílula que serve para todos os tipos de doença autoimune, por exemplo. Então, já existem muitas, muitos casos relatados de melhora né, com o com um método que uh, as, reduções, as informações reduziram, as, uh, a saúde ficou muito mais revigorada por esse treinamento, uh, pela respiração e pela exposição ao frio. Mas é importante também é, dizer que esse método tem tido muitos benefícios, mas é importante não colocá-lo como uma pílula para todos. Então ele fala que é importante estar respaldado nas pesquisas científicas. Ok? Good. And finally, would you like to comment um, something? Uh, yes, yeah, sure, please. No, go for it. Yeah. Okay. Thanks. Um, well, so we, we're talking now about illnesses. Yeah. So, but it's not a training for, for sick people only. That's, that's also very important because there are, um, there are basically three kinds of people who want to do this method. There's always the person, this is how I started, who wants to learn something new. You know, you want a new tool in your toolbox on your personal development or spiritual journey. And there's people who have okay, problems, okay, okay. you know, just... through the method, you release happy hormones. Wait, 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 wait. Let me just get for the okay. first part. É importante dizer, então, que esse método não é só para as pessoas que estão querendo se livrar de alguma doença. Geralmente, ele percebeu que tem três tipos de pessoas que costumam é, recorrer a esse método. A primeira é aquela pessoa que está numa busca espiritual, ela quer aprender sobre biohacking, ela quer se superar, ela quer ter mais uma técnica na sua na sua forma de treinar. É, ok? First part. Ok. Second part, about uh, people who have like a, either a mental or a physical uh, problem, yeah, an illness, the method releases, the breathing method releases dopamine, it's a happy hormone, and through cold training, endorphins. So there are people, and again, I'm not saying, you know, it's the pill for everything, but there are people who, who you know, like have mental problems and they use this method to become happier. So you don't need antidepressives uh, uh, or stuff like that. And then also we talked already about the, already about the physical part, you know. Um, so please translate. Okay. E o seg assim, a segunda é, categoria, vamos lá, de pessoas que costumam recorrer a esse método são pessoas que, por algum motivo, têm algum tipo de turbulência mental ou sofrem de depressão, ansiedade. E por conta da respiração, a respiração desperta dopaminas né, no cérebro, que são aqueles hormônios que nos fazem sentir felizes, sentir alegres. E já o treinamento com o frio nos deixa é, desperta endorfinas, que também têm é, efeitos positivos, né? no caso são antidepressivos e tudo mais. Então, de novo, não é uma pílula para todos os seres que têm condições, como, é, condições assim, de alguma anomalia mental, mas é muito procurado por pessoas que também têm algum distúrbio mental. E a terceira tipo, que a gente já começou falando sobre isso, são as pessoas que estão realmente com algum sistema, com algum problema de saúde, de, de doenças autoimunes, que também buscam um método para se curarem ou para melhorar a sua saúde. Cool! We covered the three types of people that generally look for something like the Wim Hof method. Very good. Yeah. But can I say something? There's a third group, and this makes it really interesting, which is sporters. 
and ah. top sporters. There are many like real top sporters that benefit from the method. And the breathing technique, basically, you have more more oxygen available in your muscles, literally makes you stronger. And so, like, especially people in endurance sports, you know, if you're a runner and you learn this breathing technique, you will be able to run longer before you get um, a lactic acid release, you know, muscle pain. And ice bath is a really good, an ice bath is a very good way if you have like trained heart to get rid of the crap out of your body. So that is the third group top sporters or sporters in general, they use this method to become even stronger. So that, that is really interesting, you know, that, that different groups of people uh, actually benefit from the method. Ok, ele também comenta agora sobre uma outra categoria de pessoas que seriam as, é, os esportistas, pessoas que estão assim em treinamentos de alta performance que tem... É... Tem, no mundo já, é, o próprio Wim Hof e o próprio Tim têm treinado esportistas que estão, assim, maratonistas, pessoas, assim, que estão indo além dos seus limites, pessoas que é, praticam também crossfit e outras modalidades mais, porque, através da respiração, uma vez que você aprende a absorver mais oxigênio no seu organismo, é, você se torna mais forte, você se torna mais resiliente. E o treinamento com o frio também ajuda a você eliminar as toxinas do corpo. Então, aquele efeito de cãibra, né, que é o excesso de ácido láctico no seu organismo, ele também é eliminado. Então, ou seja, pessoas de, das mais variadas, com as mais variadas necessidades, podem se beneficiar desse método. Cool. Ok. Good. So, would you say something about the last aspect of it, which would be like mental attitude or like mindset? What does that have all yes. about? Yes. Well, the mindset is, you know, Wim is saying, Wim does extreme things, but he is saying, screw the Iceman and do it yourself. <laughs> yeah. So, in other words, what I can do, you can do too. Okay. Yeah, so um, this is a general idea, and a general idea that you idea that you uh, can do more than you think you can, and a lot more. And this is what people learn during a day: is that you are able to do a lot more than you think you can. And um, there's also physical exercises and, and more like uh, training like that but the mindset is generally that you're able to do more than you think you can and this is what you're learning and you, you don't have to believe that you know it's not like if you believe it it's true i will show you okay é, um outro aspecto né que a atitude mental o mindset seria então que o próprio Wim Hof ele faz coisas extremas, né? Como eu disse, ele nadou mais de 100 metros embaixo de uma crosta de gelo, ele ficou dentro de uma caixa de gelo por duas horas, ou seja, mas ele diz, olha, esquece o que eu fiz, esquece o que eu posso fazer, é, é, mergulha na sua fisiologia e você vai perceber que você pode fazer muito mais que você imagina. E não é uma questão de crença, é uma questão de técnica, é uma questão de você se colocar nessa atitude, nesse mindset mesmo que você pode, claro, com uma técnica, com essa instrução que o time está vendo nos oferecer, que você pode ser muito mais produtivo, que você pode eliminar situações de estresse na sua vida com muito mais facilidade que você imagina, dentro da sua área, é claro. Então, de novo, não é sobre copiar alguém ou tentar fazer como alguém faz, mas é encontrar a sua alta performance de acordo com a sua fisiologia. Cool. Yeah, yeah. Can, can I say, can I say just one more thing? Sure. Okay. So, um, you know, like everybody's speaking about the mind-body connection, right? So we we know this mind-to-body effect. We can think ourselves ill, we can heal ourselves by thinking clean and stuff like that. But, you know, the mind is, I mean, my mind is sometimes like, like that, you know. So what this method is basically about is you 
do the other way around from body to mind. So by the breathing techniques, you release dopamine and that stills your mind. It makes it more quiet, right? So this is like a body hack in a way. Instead of, you know, starting here, you start here and this will calm down. So yeah, that's, that's another thing that is, I, th- I feel that's extremely interesting. And then, and then maybe, maybe the, the last thing is that, that now before you what go you there, learn during this training is that, so, okay. Before you yeah. go there. Okay. I wait. É, o que é muito interessante que o, o Tim está dizendo agora é o seguinte, que está muito em voga essa coisa da mente sobre o corpo, né? A mente comandando o corpo. Então, você já tenha pensamentos positivos, você vai ser uma pessoa mais feliz. Tenha pensamentos negativos, você vai ficar uma pessoa chateada, amargurada. Só que nem sempre, e ele cita o exemplo da própria mente dele, que nem sempre a mente está naquele estado zen que a gente gostaria. Então, às vezes, a mente está um pouco turbulenta. Então, como quando a mente já está turbulenta, ela vai influenciar o corpo. Então, na verdade, isso é como se um é, um, é um, um, uma forma de você hackear o seu corpo, consequentemente a sua mente, começando com o corpo para influenciar a mente. Porque se a mente já está turbulenta, o efeito vai ser X no corpo. Agora, se o corpo, através de uma certa técnica, pode influenciar a mente, então isso é um aspecto muito, muito interessante que está à disposição de qualquer um. Apenas fazer e colher os resultados. Cool. Yeah, and then, then the last, um, or some something else I would like to mention is that, um, you know, we, we, we live in a world where we learn to push, right? To give something extra and, you know, you, you don't feel good, but you do it anyway. And this is, I believe this is why many people are in a burnout. Now, what this method is teaching you that the other side of pushing, you know, like fighting, basically tensing the muscles is to, to surrender and during this training you learn the power of surrender and it makes you 20 times stronger not 10 20 percent no like 10 20 times stronger and that is a very interesting thing that well i have learned and many people in the world you know will benefit from that and that that is like a mental training many people will benefit from that okay é um ponto muito interessante é que hoje em dia é, parece que está todo mundo querendo sempre fazer mais, sempre querer dar mais gás, ser tá mais assim numa postura é, quase que realmente de luta e então assim a gente está geralmente mais tenso porque a gente acredita que a força, que a energia vem da, da do tensionado e você está assim se enrijecendo e o que esse método vem ensinar aqui é exatamente o contrário quando você aprende a let go e ficar tranquilo, relaxar e se entregar, isso a gente aprende muito dentro de uma banheira de gelo, isso você se torna, faz você se tornar 10, 20 vezes mais forte, não é 20% não, é 20 vezes, ou seja, 200% mais forte, ou 2000% mais forte, enfim, você aprende que você fluir é muito mais potente do que você resistir. Cool. Mm. Yeah. Excellent. I kind so, of understand what you say. <laughs> excellent. <laughs> it must be your Spanish training, I suppose. <laughs> yeah, exactly. Yeah. Very nice. So, so um, any do you have any, any more questions? Yeah, do you have any other part, any parting words that you would like to say to the Brazilian crowd that's going to be attending to your workshop that's going to be on the 6, 7, 8 and 9 of December in Sao Paulo? Mm. Yeah, it's just, it's, it's amazing. I'm just grateful to be able to teach this to people. And the transformation, it's extremely transformative. The transformation from morning till afternoon is... It's just mind blowing, you know, like people change, you can change in one day. Absolutely. And, and this technique is, uh, it's amazing. And thank you for, you know, like 
giving me this opportunity to come to Sao Paulo. I'm very grateful for that too. Excellent. Bom, eu perguntei então se se o time tem algumas palavras assim finais para estar então, né, para as pessoas que vão estar fazendo, né, essas oficinas no dia 6, 7, 8 e 9 de dezembro. E o que ele diz é que ele está muito agradecido realmente por essa oportunidade de ensinar uma técnica que em um dia de treinamento é, assim, é muito tangível a transformação que acontece né, no começo, na manhã, até o período da tarde. Então, é possível, sim, você se autotransformar em um dia. Então, ele me agradece pessoalmente por estar fazendo essa ponte, trazendo essa oportunidade para o Brasil. Para mim, é uma imensa alegria também. Eu conheci o método em 2016, comecei a praticar sozinho, entrei em contato com, com a companhia do, do Wim Hof, eles foram extremamente gentis comigo. Eu comecei, então, desde então, a, a expressar minha gratidão através de vídeos que eu comecei a gravar na internet e vlogs. E, enfim, comecei a convidar as pessoas aqui a vir a treinarem aqui no nosso sítio, no sul de Minas. E isso foi, assim, foi, tem sido né, muito benefício para a minha vida pessoal e para as pessoas que também se estão entrando em contato com essa, com essa oficina. Então, a gente deixa aqui de novo o convite pela primeira vez no Brasil imperdível Tim van der Vliet, straightamente from uh, Holanda, na verdade Nova York, all over the place, pelo mundo <risos> todo. O homem é um nômade viajante aí, trazendo essa mensagem de saúde, de plenitude, de paz, de centramento e de alta performance, de enfim, de tudo de bom que a vida pode nos oferecer. Eu quero finalizar, então, agradecer o Tim. Thank you very much for joining us today. And uh, I'm really, really glad to, to have you on as well. And I'm sure we're going to have a great time in São Paulo. And uh, for those, the lucky ones who will be coming, hey. I'm sure they will benefit extremely. And there is a life benefit. It's not just like a weekend benefit, it's a life benefit. And I can say that from my own personal journey that it has how much benefit I've been yeah. harvesting from, from my own self and my family, because now my kids also practice, né? Então, eu tô dizendo que... Ah, it's so cool. Eu tô muito agradecido por essa oportunidade, as pessoas que vão estar tá vindo agora, fazendo essa, essa, essas, esses workshops. É um benefício não só de um final de semana, mas é um benefício da vida toda, assim, né? Eu tô dizendo que a, a mim tem me beneficiado muito pessoalmente, tem um histórico de problemas respiratórios e tudo mais. E hoje também é, a minha família que também pratica. Today, in fact, I taught my 11-year-old how to do the breathing because he was feeling a bit fluish. And I said, come on, sit down here with me and let's do this. And after that, he was feeling super energized. I'm good now, I'm healthy again. Hoje eu ensinei o meu filho de 11 anos. Yeah. E ele aprendeu, ele estava meio gripado e, e ficou bom na hora, ficou super energizado. Yes, bring it on. Yeah, this is a very simple way of, you know, like if you feel like you have the flu, but you have to work hard, four rounds of breathing actually give you energy and you're okay again, you know, so it works that simple. And um, I also would like to say to the people that are listening, if you have a question, you know, like, or maybe a worry, or you're not sure if it's for you, because there are some contraindicators, you know, like uh, if you have extreme cardiovascular uh, illness, uh, better not do it. If you have, uh, if you're pregnant, you know, then better not do it. Um, if you uh, have epilepsy, better not do it. So um, there are some contraindicators. So I'm just, I'm just opening the gate to people if they have, If you have questions, just reply on this on this uh, video, and then we get back to you. You know, through a video or maybe in text. And you can just write in Portuguese because on Facebook there's this translate button, and then I can answer in English, and then you can translate it. So it's very simple these days. Excellent. Então ele também deixa claro uh, para as pessoas que tiverem alguma dúvida, alguma ressalva se o método é para você, porque sim, existem algumas contraindicações e seria então para as pessoas que sofrem de, de problemas cardiovasculares, no caso problemas de coração, pressão alta, também pessoas que tenham uh, tendência à epilepsia, ok? E também as pessoas que tenham a síndrome de Reynolds, que é uma síndrome que deixa os seus dedos brancos ou a extremidade 
branca, mas isso só no segundo grau, ou seja, é, uma, é um caso raro da síndrome de Reynolds, que essas pessoas, então, é melhor, o, é, o, o método não é tão adequado para elas. Mas qualquer dúvida, entra em contato, a gente vai estar tá deixando esse, esse vídeo agora, vai para a página do evento, então a gente pode já estar tá interagindo dentro da página do evento, ok? Então você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta para o time, pode escrever em português mesmo, que o próprio Facebook já, tradu, já, tra, desculpa, já traduz, e isso já, ele já vai estar tá ali tirando qualquer dúvida que possa ter sobre qualquer, enfim, qualquer questão que você tenha. Wonderful team. So, thanks a lot for your time. I know you're a very busy man. So, I will be very happy to host you yeah, here next week. And uh, we'll, we'll hope to... Well, anyway, we'll see you soon. Yeah, man. Thank you so much. And uh, see you uh, in a few days' time, like five days' time. So, I'm, I'm really looking forward. Thank you. Excellent. Take care. Namaste. And Brazil awaits for your presence. Namaste. Namaste. Obrigado. Muito bom. Vai praticando o seu português. <laughs> okay. Bye. Okay. Bye bye.